invitaros a conocer nuestra decimosexta edición del Vinito Emprendedor, que como sabéis es un foro empresarial en torno a una copa de vino, que en esta ocasión se celebrará el próximo día 5 de abril a las 8 de la tarde en las bodegas Paiva y que se puede celebrar gracias a la colaboración del Ayuntamiento de, de Almendralejo, de Caja Almendralejo, de Bodegas Paiva y esta vez tenemos un colaborador especial que es la comunidad de labradores de, de, esta, de esta ciudad. Son muchas las cuestiones que se pueden destacar de nuestro protagonista, que es Manuel Pimentel Silos, Chiles y, y adem, que además de ser eh, eh, ingeniero agrónomo, licenciado y doctor en Derecho, el ser diplomado en alta dirección de empresas por San Telmo Business School y tener un máster oficial en prevención y gestión de riesgos de la comunidad por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha creado eh, numerosas, ha creado y, y ha participado en numerosas empresas que están vinculadas a la agricultura, a la tecnología, a la ingeniería, al medio ambiente. Además, eh, ha participado en diversos consejos de administración de empresas de, 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 de alto reconocimiento y alto prestigio y además de la trayectoria dilatada empresarial, pues tiene también una importante trayectoria institucional y política, llegan, eh, eh, porque ha sido diputado del Parlamento Andaluz durante dos legislaturas, ha sido secretario general de Empleo y ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Además de su trayectoria institucional y política en la actualidad. Eh, es experto en negociación, mediación y gestión de conflictos y es un enamorado de la arqueología, llegando a dirigir y presentar el programa de, de, de la 2 en Televisión Española Arque, Arqueono, Arqueono, Arqueomanía. Y es miembro del Consejo eh, Asesor de distintas empresas, también como Mayoral, Honesta, etc. Queremos destacar que fue el fundador de la editorial Almuzara en el año 2004, una importante editorial que cuenta con importantes grupos editoriales especializados y que trata de contribuir al, de, al desarrollo de una humanidad que quiera aprender, que quiera crecer en sabiduría. Son numerosos también los libros que, que, ha, que ha escrito y que ha editado tanto novelas, ensayos, libros de relatos, eh, publicaciones técnicas y otros libros de entrevistas. Y es colaborador habitual pues, en medios de comunicación como Espejo Público y patrono en fundaciones sin ánimo de lucro como Blas Infante, Fundación Independiente y Fundación Más Humano. Queremos destacar entre sus libros su última publicación del 2023, que es La, ven La venganza del campo. Un libro que es el reflejo de la situación actual de, que está padeciendo el sector primario y que seguro va a tener mucho que contarnos y explicarnos de cuál es esta situación, además de, el, de, de qué consejos puede dar para mejorar el al sector primario y, y cuáles son los consejos que puede darle a los empresarios debido a su dilatada eh, trayectoria empresarial. Y sobre todo darle las gracias a CEAL precisamente por su lema, trabajamos juntos mirando al futuro. Como sabéis, CEAL cumple 40 años, creo, ¿no? Sí. Y nosotros cumpliremos eh, este verano 125 años. Y qué mejor manera de, bueno, vamos en el transcurso del año vamos a realizar una serie de actividades y bueno, con la CEAL era importante que colaboráramos y vamos a tener el acto este con Javier Pimentel y, y creo que él os va a demostrar y os va a, ver, a decir cómo está la situación en el campo y por qué lo titula La venganza del campo. ¿Qué más os voy a contar? Ya sabéis cómo está todo, eh, esperemos que antes de las europeas nos hagan un poquito de caso. Eh, para nosotros Bodegas Paiva y Restaurante Paiva es una alegría y, y una, queremos agradecer también a CEAL por querer contar de nuevo con, con este acto de Vinito Emprendedor, que esperemos que, que siga siendo un éxito como, como fue el último Vinito y las ediciones anteriores y, y bueno, contribuir eh, sobre todo también a, a este entorno comunitario de, de empresarios en los cuales eh, el objetivo fundamental es hacer un networking eh, entre todos y, y bueno, eh, seguir, seguir creciendo y aprendiendo de los que han sido referentes en las empresas 
porque al final esto tiene que ser una formación continua y, y creo que, que el marco del vinito y el contexto hace que eso, que eso sea así. ¿no? Entonces agradecer a la CEAL, eh, para nosotros también es un orgullo poder contar con la comunidad de labradores, creo que hay eh, en Extremadura muy pocas instituciones que representan a lo que es eh, el, el esfuerzo, eh, el, la unión entre, entre personas y creo que hoy en día cuentan con, con un equipo directivo eh, eh, muy implicado y, y que está en una situación hoy en día viviendo el campo, defendiendo eh, a capa y espada los intereses, sobre todo ya no solamente de los agricultores, sino de un motor económico como es la agricultura aquí en nuestra comunidad y en, y en nuestra comarca. Así que nada, agradecer a la CEAL, muy contento de compartir eh, este minuto emprendedor con la comunidad de labradores y, y esperemos que, que sigamos disfrutando de este, de este evento.